ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാകാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചോറ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് അത്യാവശ്യം കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അലിഞ്ഞു വരാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് നല്ല പോലെ അലിഞ്ഞു വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഈ പാന് ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക